Şampan vinosiga qo'shilgan dori 5 daqiqa o'tib, ta'sir qilib, oldinma keyin hammalari uxlab qoldilar. Oradan 6 soat o'tgach, birinma keyin uyg'onib, o'zlarini hojatxonaning hidi kelib turgan Zax va qorong'i xonada oyoq qo'llari bog'langan holda ko'rib, qo'rquvga tushdilar. Ko'zlari qorong'ulikka o'lgangach, bir-birlarining qoralarini ko'rib, ovoz chiqardilar. Ko'ylagining tugmalari yechilib, ko'kraklari ko'rinib qolgan qizning ahvolini ko'rmadilar. Ko'rganlarida nima ham qila olardilar. Ular bizlarni o'g'irlab qandaydir axlatxonaga tashlab ketdi deb o'yladilar. Holbuki, maishat uchun o'tirgan joylarining yonginasida qarovsiz omborxona bor edi. Hammadan keyin Tarzan uyg'ondi. U ham o'zini ajablangan va qo'rqqan ko'rsatib, titroq ovozda nima bo'ldi deb so'radi. Buni sendan so'rash kerak, dedi qiz uni tepishga harakat qilib. Nega mendan so'rarkansan? Bu yerga men senlarni zo'rlab olib kelmadim-ku, dedi Tarzant o'rtoqlariga najot nigohi bilan boqib. Nega darrov o'zingni oqlayapsan? Bir gap bormi? dedi o'ng tomonda o'tirgan yigitcha. O'zimni oqlayotganim yo'q. Nilufarga javob berayapman, dedi Tarzan sarosimali ovozda. Hech kim hech kimni ayblamasin, dedi o'ng tomonda o'tirgan yigitcha hukm ohangida. Hammamiz baravar to'rga ilindik. Haromi qayoqqa g'oyib bo'ldi? Shu gapni poylab turgandek, eshik ochilib, yuziga ayollarning yuqqa paypog'ini kiyib, niqob sifatida tortib olgan Axtam kirib keldi. Haromi deganda meni nazarda tutdingmi? dedi yigitchaga qarab Axtam. To'g'ri topding, men haromidan tug'ilganman. Hozircha shuni bilib tursang yetadi. Qamoqxonada tug'ilganimni bilsang, qo'rqqaningdan esing teskari bo'lib ketadi. Haromidan tug'ilganim uchun hech qanaqa harom ishdan qaytmayman. Senlar ham ota-onang ham haromi emassanlar, oliy zotdansanlar. Axtam oliy zotga kinoyali urg'u berib, alamli jilmaydi-da, haromi degan yigitchaning peshonasini silamoq uchun qo'l uzatdi. Yigitcha boshini tortmoqchi edi, qo'l oyog'i bog'liq bo'lgani uchun epini qila olmadi. Axtam uning peshonasini mehribon ota kabi silab, gapini xotirjam ravishda davom ettirdi. Lekin haromdan hazar qilmaysanlar. Shunaqa bo'lgandan keyin hammamiz haromimiz, to'g'rimi? Haromlar jam bo'libmiz. Bir ish qilaylik. Men senlarga ham, ota-onangga ham haromlik haqida kichkina dars berib qo'ymoqchiman. Qiz bu ovoz egasi boshqa odam ekanligini tushundi. Sen kimsan? Bizni bu yoqqa olib kelgan odam qani? Menmi? dedi Axtam kalaka ohangda. Men odamxo'r mahluqman. Qornim ochib ketuvdi. Sellarni boshlab kelgan haromini ikki yamlab yutib yubordim. Yaxshi qilibmanmi? Shunda shirin bolajonlarni aldab qiynagan haromining bu dunyoda yashashga haqqi yo'q. Biz bilan bunaqa maynavozchilik o'ynama. Adalarimiz kekiltagingni uzib tashlaydi, dedi qizning chap tomonida o'tirgan yigitcha. Axtam bu tomosha boshlanishidan oldin Bolalarning kim ekanligini surishtirib bilgani uchun uning katta ketishidan ajablanmadi. Ajablanmasa-da, adabini berib qo'yishni istab, u tomon qadam qo'ydi-da, kekil tagidan oldi. "Hoy xunasa, meni sensiradingmi? Qamoqxonada kinligimni kesib qo'yganmiding? Bilib qo'y, ey xunasa, sen bilan maynavozchilik o'ynayotganim yo'q. Adajoning osmonga qo'l uzatsa quyoshni olib berishi mumkin." lekin mening kekil tagimga iflos qo'li yetmaydi. Bunaqa qo'lni xudo hali yaratmagan. Sen menga gapiradigan bo'lsang, oldin o'ylab ol. Tutqonoq kasalim bor. Yoqimsiz gaplaringni eshitib, tutqonog'im tutib qolmasin tag'in. Kekil tagingni uzib olganimdan keyin, ukaxon u yer bu yeringiz og'rimayaptimi deb so'rashimga majbur qilma meni. Axtam bo'g'ila yozgan yigitchani qo'yib yuborib, o'rtaga turib oldi. Boshqalar gap aytishga jur'at qila olmadilar. Yigitlardan biri piqillab yig'lay boshladi. Endi gap bunday birachishkalar. Shu o'tirishlaringning o'zi Moskvadan kelgan yangi kino bo'lib qoldi. Uyingdagilarga xabar berib qo'ydim. Har biringa 1000 so'mdan narx qo'ydim. Ko'raylikchi, ota-onalarning qimmat siramay sotib olarmikin senlarni? 3 kun vaqt berdim. 3 kungacha 3 mahal ovqat beraman sen tekin xo'rlarga. Keyin och o'tirasanlar. 4-chi kuni Qo'limga pul tushmasa, bittadan o'ldirishni boshlayman. O'ldirilgan og'aynilaringning go'shtidan sho'rva qilib o'zlaringga ichiraman. Qo'rqitmang, vahima qilmang. Qo'rqadigan yoshdan o'tganmiz, dedi Tarzanning o'ng tomonida o'tirgan yigit. 
pul kerak ekan oldiroq aytmaysizmi? Ming so'mdan o'zimiz sadaqa qilib yuborardik. Birinchidan ming so'm emas, har biringdan ming so'mdan. Ikkinchidan men sadaqa oladigan gadoyi emasman. Men pulni xappa halol ishlab olaman. Uchinchidan tilingni tiyib, pista qilib o'tir. Axtam shunday dedi-yu, u tomon keskin qadam bosib, yuziga ketma-ket ikki tarsaki tushirdi. Agar o'g'il bola bo'lsang, biz bilan o'g'il bolachasiga gaplash, dedi qiz ovozini balandlatib. Oyoq qo'li bog'langan odamni urushga haji qizlar ham hazar qiladi. Bu gapni ayniqsa qiz boladan kutmagan Axtam nima deyishni ham bila olmay qoldi. Bu gaping ham to'g'ri, dedi bosh kelib. Hali tutqonog'im bor degandim-ku, shu tutib qoldi. Tutqonog'ing tutmasin, uyimizdagilarga xabar bergan bo'lsang, kut, pulni berishadi. Faqat yolg'on gapirmayotganingga bizni ishontir. Qanaqa yolg'on? Uyimizdagilarga qanday xabar qilding? Uyimizni qanday topib bording? Yo telefon qildingmi? Telefon qilgan bo'lsang, telefon raqamlarini qayoqdan bila qolding? Singiljon, siz ahmoqmisiz yo mening aqlim aynib qolganmi? Uylaringa bitta-bitta borib kelishim kerakmidi? Ota-onalaring hozir kimnikida o'tirishibdi? Manavi galvarsnikidami? Shu galvars 15 yoshga kirganmidi? Shuni nishonlashayaptimi hozir? Ha, mazza qilib o'tirishuvdi. Bunga baxt saodat tilashib, axtam shunday deb, totli narsa yegandek, lablarini cho'pillatib qo'ydi. Agar bu yerdan tirik chiqsa, bu galvarsning baxti shu bo'ladi. Men ularga quvonchli xabar yetkizdim. Endi ular menga nima qilishadi? Ming so'm ming so'mdan to'plab menga yetkazishadimi? Aqlli bo'lganda shu yerga kelishardi. Dunyodagi barcha ahmoqlar singari ular birinchi galda Melisaga arz qilishadi. Yo'q, yo'q. Shu yerga kelganda yana aqlsizlik qildim. Men adashdim. Axir ota-onalaring oddiy ahmoqlardan emas-ku. Ular Melisaga arz qilib o'tirishmaydi. Melisaning kattasiga telefon qilib, buyruq berib qo'yishadi xolos. U bechoralar oyog'i kuygan tovuqday tipirchilay boshlaydilar. Birinchi galda sellar o'tirgan qahvaxonani tintishadi. Bir ikkitasini odam o'g'irlashda gumon qilib, qamab ham qo'yishadi. O'shalarga achinaman. Yemagan somsasiga pul to'lashadi. To sellar tirik yo o'liklaring topilmaguncha kaltak yeb o'tiraverishadi. Ha, mayli. Keyin bir vaqt topib, ko'ngillaringni olarman. Sellar ham ota-onalaringning kuchiga ishonmayapsanlar. Ha, mayli. Keyinroq vaqt topib, ko'ngillaringni olarman. Sellar ham ota-onalaringning kuchiga ishonayapsanlar. Mayli, ishonib o'tiraverlaring. Muddat tugagach, birinchi bo'lib seni so'yib beraman. Uxlayotganingda u yer bu yeringni ushlab ko'ruvdim. Biqqigina ekansan. Qizlarning go'shtidan zo'r chuchvara bo'ladi-da o'zi ham. Hayvon, iflos, qiz g'azab bilan baqirib, axtam tomon tupurdi. Hayvon deganing balki to'g'ridir. Odanmanmi yo hayvonmanmi bila olmay o'zim ham ba'zida adashaman dedi Axtam gap ohangini o'zgartirmay. 